esta es la casa de Dios, aleluya. Amén. Tenemos un grupo bastante en la conferencia en Maharaín. Ellos están, las misioneritas, con un grupo de damas, andan bastante, así es que qué bueno que nuestra iglesia siempre esté en actividad. Amén. Andan todas las misioneritas por allá. Así es que cada vez que le toque al grupo, no se quede, gócese por esos sitios. Todas las visitas, las personas que están con nosotros, primera y segunda vez, también son todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Aquí tenemos un, un grupo de hermanos que están visitando desde ayer. Para nosotros es un placer tenerles con nosotros. También tenemos ministros que están desde Nueva York visitándonos. Créanme que es un gusto tenerles con nosotros. Visitas que también tenemos por acá. Es, haga de este lugar su casa que no sea la primera ni la segunda sino que haga de este lugar su casa en el nombre de Jesús ¿Amén? amén así que para mí en esta mañana es un gusto es un honor entregar el micrófono al pastor, al predicador hermano Roche es un gusto y que Dios le bendiga un aplauso por la vida Cristo es bueno. Amén. Amén. Eres bueno. Señor mi rey, tú eres nuestro rey, nuestro Dios. Señor, tú vas a hacer algo grande aquí. Sí, Señor. Dios mío, Señor, que nos ha hablado el Dios, no sea tú, Fran, para venir, Señor. Tu a la cruz. Glorificate, Señor. Tienes propósito con esta iglesia. Propósito con cada miembro que está aquí, Señor. Sí, Señor. Y tiene un mensaje para ellos, mi Dios. Yo sé que será de gran bendición. Serán transformados, Señor. Porque tu palabra te transforma. Amén. Bendecimos tu nombre, Jesucristo. Tu la gracia, mi Dios, por tu corte hasta aquí con mi hermano, Señor. Señor, también en tu nombre, Jesús, reprendo la obra del maligno. Si hay cualquier demonio escondido por aquí, tú tienes derecho de ir a estar acá. Te ato en el nombre de Jesús y te expulso de aquí. Te me ato en el nombre de Jesús. Suelta el entendimiento de mis hermanos y te vas de inmediato en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ok, perfecto. Gracias. Gloria a Dios. Hermano, gracias por estar acá, venir acá. Eh, Preséntase, por favor. You may be seated. Thank you for having us here. Mi nombre es Roy Muñoz, vengo de Seattle. My name is Freddy Muñoz, I come from Ibiza, Seattle. Un saludo de parte de mi esposa, Gladys Méndez, que se encuentra allá. Greetings from my wife, that she's over there. Y mi otro hijo, Neto de Jesús. And my other son, in the name of Jesus. Y mi hijo, Roy Junior, que está aquí conmigo. And my son, that is here with us. Me acompañan aquí en este, en este, en esta correría. In this running, I have friends that came with me. En esta campaña por todo Estados Unidos. In this revival in the United States that we've been doing. Doctora Amber. Pastor Anna. La directora de la escuela. She's the director of the school. En Estados Unidos. In the United States. La hermana María Cosa. María. Y también ella de Carolina del Norte. She's also from Carolina del Norte. Perdón, y la hermana Pastora Amber viene de la Florida. De California. De California. In California, she's the pastor. También la hermana eh, Isel, Isel, que viene de ir la directora de expansión de la escuela en la Florida. She's the director of the school in Florida. Junto con la hermana ya eh, ya está. Also with our sister. Eh, ella también es de la de la Florida. She's also from Florida. Son guerreras. They're warriors. Y mi hijo, por supuesto, ¿no? And my son also. Y gracias, Pastor Manuel. And we want to thank our pastor. Y la pastora, su esposa. And our pastor. La pastora es. Our Los pastors from Bethel. Para abrir la puerta aquí en este lugar. To open the doors for us in this place. Muchas gracias. Thank you so much. Me honran con esto. Me honran. Me honran. Oh, they honor me for being here in this place. And I honor them. Sí. Bien, hermanos, en la palabra de Dios, hay un 
mensaje que a todos nos cobija. There is a message for everyone in this place. Lo digo a todos es a todos. When I say everyone is everyone. Es un pasaje muy conocido por cada uno de ustedes. It's a passage known for, for everyone here. Que es sobre la gran comisión. The great commission. La gran comisión. The great commission. No solamente fue para los once apóstoles. It was not only for the twelve disciples. Ellos a nosotros nos representaban. They just represented. Pero es para todos nosotros. But it's for every one of para us. Para cada uno de nosotros. For each one of us. La gran comisión. The great commission. Veamos por la gran comisión. Let's see what the great commission. Y esto es importante lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. This is very important what the word of the Lord says. Porque la gran comisión no ha expirado, no ha caducado. Because the great commission has not expired. Está vigente. It's alive. Iglesia. Church. La gran comisión está vigente. The great commission is alive. No ha caducado. Has not been cut. Permítame repetirle a usted la tercera por tercera vez. Let me repeat it again for the third time. La gran comisión. The great commission que le dio Cristo a usted a la iglesia that Jesus gave you and the church no ha caducado has not been cut está vigente it's alive hasta cuando until when hasta que Cristo venga a recoger con nosotros until Jesus comes to pick up the church por lo tanto so therefore tenemos trabajo por hacer we have work to do y mucho trabajo por hacer and a lot of work to do tremendo It is great. Los únicos capacitados y ordenados. The only ones that are capable in order para hacer eso. To do that. Somos nosotros. It is us. La gran comisión se trata de dar a conocer a Jesucristo. The great commission is to speak about Jesus. Porque si conoces a Jesucristo, because if you get near Jesus, la persona es salva, está para el cielo. They are saved to go to heaven. No para el infierno. Not to hell. Por lo tanto, so therefore, tenemos una gran responsabilidad. We have a big responsibility. Porque si usted no lo hace, because if you don't do it, que está comandado hacer, that which you are commanded to do, mucha gente, many people, se está yendo al infierno, are going to hell. Y el culpable no, no es ellos, no usted. And they're not responsible. You are responsible. O yo. Or I. Que no obedecemos la palabra de Dios de ir. That we don't obey the word of the Lord to go. Tenemos que ir. We have to go. To preach the gospel, to speak about Jesus. To speak about Jesus. Así es sencillo es. Very simple. Sencillo es. Very simple. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. See what the word of the word says. Cuando Dios nos manda. When the Lord orders us. He nos manda empoderado, mi hermano. He gives us the power. Empoderado. The power. Versículo catorce. Vamos a empezar el versículo catorce. Let's go to chapter verse 14. Finalmente se apareció a los once mismos. Finally he appeared to the eleven, to the twelve. Estando ellos sentados a la mesa. Being seated in the table. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. And he approached them. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Because he, they did not believe the one who resurrected. Tremendo. Cristo, Cristo se enoja. Christ was upset. Él es fuerte. He is strong. Él es fuerte. He is strong. Le reportó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían resucitado. He approached them because they did not believe them. They did una not believe him. Una de las cosas que tiene el ser humano es es que no que no cree. One of the things that humanity is that they don't believe. Que para creer tienen que ver. For them to believe, they have to see. La teoría es así. And that's how life is. Y Dios lo sabe. And God knows. Y él le reprocha a eso. No le gusta que la gente no crea. And he approached them. He does not like when people don't believe. Sigamos aquí. Let's continue here. Recuerde que le dijo a los once discípulos, a los once de él. Remember that he said to the eleven disciples. Y les dijo. And he told them. Y por todo el mundo. Go to every world. To y predicar el evangelio. And preach the gospel. A toda criatura. To all, to everyone. Es un comando. That's a command. Es una orden. That's an order. Y hay 
obedecerla. And in other words, no obedecerla. You didn't obey. Ella es obediencia. It's just being disobedience. Es un peligro para nosotros. It's, it's dangerous for us. Porque al rey se lo obedece. Because we obey the king. A Cristo se lo obedece. We have to obey Christ. ¿Estamos? Got it? Es un comando. It's a command. No es, una, no es, no, no es condicional. Es incondicional. Tiene que ir it's a partir de hoy. We have to go and do it. Y yo sé que ustedes a partir de hoy. And I know that from today. Ustedes van a ir a eso. You're going to go and do that. Créanme que así va a ser. Believe me, that's how it's going porque, to be. Porque ustedes se les va a explicar algo muy importante aquí. Because we're going to explain something very important today. Que lo va a ayudar a ir. And it's going to help you to go. Que lo va a motivar a ir. And it's going to motivate you to go. A hacer esta misión. To do this commission. Ese es el objetivo. It's an objective. Porque todos sabemos esto. Because we all know this. Pero María no lo, no lo aplica. But many times we don't apply it. Y no aplicarlo es no vivir la palabra de Dios. And if we don't apply it, it's not I'm living the word of God. Solo oído. We only hear. Pero usted quiere aprender cosas aquí muy importantes. And you're going to learn things very important. Que usted se va a motivar. That it's going to motivate you. Hacerlo. To do it. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Go to all the world and preach the gospel. Hermanos, a toda criatura. To everyone. Es una buena noticia. And it's a good news. No es un ser, una, una persona, un grupo selecto. It's not just a selected group. Es a toda criatura. It's to everyone. O sea que es más fácil ahora. In other words, it's easier now. A todo ser humano. To all human. En el trabajo. At work. Y el trabajo. Also at work. El trabajo puede ser su púlpito. The work, the work it could be like a pulpit. Para predicar el evangelio a esos que están contigo trabajando. To preach to those that are work with you. Donde te vaya. Everywhere you go. Puede hacerlo. You could also do it. Dice aquí una característica. One of the characteristics. El que creyere y fuere bautizado será salvo. All those who believe and be saved. Más el que no creyere será condenado. For those that did not believe will be condemned. Tremendo. That's big. Hablando de salvación. In other words, you're speaking about salvation. Y condenación. And condemnation. O sea que la cosa es en serio. In other words, this is serious stuff. Entonces nosotros debemos, debemos hacer todo lo posible. So in other words, we have to do everything possible. Para cuando vayamos a hacer esta comisión. So when we go to do this commission. La gente crea. People can believe. Porque la clave es que la persona tiene que creer. The thing is that people have to believe. Porque dice aquí. Because el que creyere. For those who believe. O sea, ustedes la, la incredulidad es el problema. The thing is a lot of people doubt. Pero vamos a ver, gracias a Dios. Thanks to the Lord. Que él sabe eso. That he knows that. Y nos da la herramienta para que la gente crea. And he gives us the weapons for the people to believe. Que mucha gente como Tomás. Because a lot of people like Tomás. Para creer. For them, for him to believe. They had to see. Yo lo sabe. I know that. Y como es importante que la gente crea. And that's why it's important for the people to believe. Entonces el Señor nos ayuda a eso. So that needs to help us. El que creyera y fuera bautizado será salvo. For those. For those. El bautismo. For those who believe will be saved. Yo te creo. Bautiza. If you believe, you'll be baptized. Aunque, aunque no es una, algo una regla. And if it's not, it's not a rule. Hay personas, en el caso de los que estaban en la cruz, en otras palabras, los que estaban at the cross, que estaban ahí, and were there, aceptó a Jesucristo. They accepted Jesus. Fue salvo. They were saved. No se bajó a bautizar. He didn't come down to baptize them. Pero la persona que está no está en la cruz. But the people that were not on the cross, Junto Jesucristo, that were on the cross next to Jesus, en Jesucristo, and believed in Jesus, o sea que tienen tiempo para para bautizarse. In other words, they had time to get baptized. Hágalo. Do it. Espero que aquí todos ya sean cristianos y bautizados. I hope that mm. everyone here are believers and they're baptized. Si no, hable con el pastor. If para not, que lo hagan. speak to the pastor so you can get baptized because it's very important. Versículo 17. Uh, verse 17. Y estas señales. And these signs. Lo importante. 
Y estos señales seguirán a los que creen. And these signs will follow for those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios. And in my name you will cast out demons. Ah, entonces oh, quiere decir well, it means que si usted cree en Jesucristo, that if you believe in Jesus, usted está facultado. Está eh, eh, facultado, está eh, puede hacer. That you could do. Y debe hacer. And you should do. Expulsar demonios. To cast out demons. ¿Por qué la Gran Comisión está eso? Why in the Great, in the great Commission is that? ¿Qué tiene que ver con yo voy a predicar el Evangelio a dar consejos a Jesucristo? What does it mean for me to preach and give counsels to others? ¿Qué tiene que ver con que yo te haya pichado demonios? And for me to cast out demons, what does that have to do with me? ¿Por qué Cristo me da esa, ese ADN que yo puedo echar fuera demonios? Because Jesus gave me the DNA to cast out the demons. Porque los hay. Because there is. Los hay. There is. Así es simple. That's simple it is. Gloria a Dios. Eso nos va a ayudar. That is going to help us. El poder y autoridad que Jesús nos da a nosotros. The glory that Christ gave us. Nos va a ayudar. Is going to help us. A cumplir la gran comisión. To accomplish the great commission. Nos va a ayudar. Is going to help us. A expulsar los demonios. To cast out demons. Que son los que impiden. That sometimes it's hopeless. Que la persona venga a Jesucristo. For people to come to Christ. Gloria a Dios. Esa es la verdad tremenda que está aquí. That is the truth that is here. Todo el que se oponga al Evangelio, a la que la gente que a Cristo, eso no es de Dios, es un del enemigo. All those that are opposed to come to Christ is not them, is the enemy. Muchos de ustedes no han podido, no han ido a hacer esta comisión, es porque el enemigo se ha opuesto. Many have not gone, is because the enemy has opposed them. ¿Me escucharon? Did you hear me? El enemigo se ha opuesto a eso. The enemy has opposed. Pero algo importante e interesante. There's something important and very interesting. Usted tiene poder y autoridad para expulsar ese demonio de ahí. You have the power and the authority to cast out that demon. Que es que impide que esa persona venga o que de Cristo. That is opposed for that person to come to Christ. Pero lo interesante es que usted no lo hace. But the important thing and interesting is that you don't do it. La mayoría no lo hace. The majority of the people don't do it. No lo está haciendo. Are not doing it. ¿Y cuál es el resultado? And what is the result? El resultado es que no va, no va, no va a cumplir completamente la gran comisión de traer a la gente porque el enemigo le quita, le, le so, so opone a eso. El resultado va a ser poquita gente que va a llegar a los pies de Cristo. The result is that we're not doing the great commission. That's why they're not coming to Christ. Entonces hay un gran problema. In other words, it's a big problem. A nivel mundial. All over the world. Porque los únicos que pueden hacer esto son usted y yo. The only ones that could do this is you and I. Gloria a Dios. Pero si no lo estamos haciendo, if we're not doing it, la pregunta es yo. Now the, the, the question is, ¿quién lo va a hacer? Who's going to do it? ¿Quién lo está haciendo? Who is doing it? Qué gran problema hay, pastor. What a big problem, pastors. Hermanos. Brothers, si usted lo único que usted solo tiene la facultad, el poder de parte de Jesús de hacerlo. You have the, the capacity to do it that Christ gave you. Si no lo está haciendo. And if you're not doing it, tremendo problema que hay a nivel mundial. Then there is a problem. Por eso mucha gente no ve al Señor a los pies de Cristo. That's why there's a lot of people that have not come to the feet of Christ. Por eso usted va a ir a las a las a las la parques a predicar a Cristo to preach Christ, o en su trabajo a invitar a la gente a Cristo o en su trabajo you invite them to come to church y la gente a usted no le presta atención and the people don't pay attention to you la gente no viene a la iglesia they don't come to church y saben por qué and you know why ahí está en Cristo and it's there in the Bible eso Cristo dijo estas señales se dan a los que creen en mi nombre expulsarán demonios a nosotros that's why Jesus says in my name you will cast out the demons tenemos que hacerlo we have to do it tenemos que hacerlo we have to do it gracias por la gracia de Dios la iglesia ha avanzado for the grace of God the church has advanced porque no están aplicando esto 
Because they're not applying la it to the majority of them. La pregunta a usted, el Lucio pose la pregunta ahora y, y se llevan la respuesta. So I'm going to ask you a question now. ¿Cuántos de ustedes hoy, hoy le prendieron al diablo en el nombre de Jesús? How many of you have cast out the devil in the name of Jesus? Poquitos. A little bit. Esto es una guerra 24 horas. And this is the war 24. 24 hours. 24 horas. 24 hours. El diablo atacando, atacando. The devil attacking, attacking. Y muchos de ustedes han sido heridos por el diablo. And many of you have been hurt by the enemy. Hogares destruidos. Homes destroyed. Mujeres no ven que es embarazada. Women that, are, that cannot be pregnant. Or they lose the baby, miscarriage. A lot of people with diabetes. Por el terror. Um, cholesterol. Con debilidad. Um, weakness. Taquicardia. Heart attacks. Muchos de ustedes, hogares destruidos. Many of us with um, broken Muchos hearts. Homes destroyed. Eso es obra del enemigo. That's the work of the enemy. Así es sencillo es. That's how simple it is. Lo único es que tenemos poder y autoridad para armas poderosas. The only thing is that we have the weapons. Estamos bien equipados. We are very equipped. Y no lo usamos. And we're not using them. Por desconocimiento. Because we have no knowledge. Por eso dice en su palabra. That's why the word says. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. My, my people are lost of lack of knowledge. El conocer es importantísimo. This is very important to know. La ignorancia trae problemas. The ignorance brings problems. Por eso iglesia. That's why church. Hay que adquirir, hay que adquirir conocimiento. Hay que adquirir, hay que tener we conocimiento. Have to, we have to have the knowledge. Para poder tener libertad. To be free. Damos gracias a Dios. We thank the Lord. En su misericordia. Of his mercy. Este mensaje es para cada uno de nosotros. There is a message for every one of us. Porque esto es general. Because this is in general. Esto es en todos los idiomas. This is in all languages. En todos los países. In all countries. Están ignorando las maquinaciones del diablo. Are ignoring the enemy. A pesar que Jesucristo les advirtió. Even though that Jesus advised them. Incluido a, lo, a la iglesia, a, lo, a los apóstoles. Advised the disciples. Que andaban con él. That were with him. Pilas. El diablo anda como lo rugiente buscando quien devorar. The enemy is like a roaring lion looking for who to devour. Eso es una advertencia. That's an, uh, an advertencia, an advice. Y como Jesús le advirtió a ellos. Even Jesus warned them. Nos advierte a nosotros. And until now. Hay que hacerlo. We have to do it. Por eso Cristo, por la gran comisión, por lo que eso. That's why Jesus gave us the great commission. Y mi nombre quedará fuera de demonios en el nombre de Jesús. To cast out the demons in the name of Jesus. El nombre de Jesús es poderosísimo, hermano. The name Amen. of Jesus is very powerful. Muy poderoso. Very powerful. Y hay que usarlo. We have to use it. Hay que usarlo. We have to Amen. use it. Diario. Daily. Yo lo uso diario. I use it daily. Diario. Daily. Usted no lo crea, usted crea, no lo crea, porque eso no va, usted está siendo atacado. Believe it or don't believe it, that's why you're being attacked. Sigamos aquí. Let's continue. En mi nombre quedará fuera de demonios, hablará nuevas lenguas. In my name you will cast out demons, you will speak new tongues. Como harán hermanos serpientes. You will pick up the serpent. Y si veréis cosas mortíferas. And you will drink daily poison. No les hará daño. It will not harm you. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. You will put lay your hands on the sick and will be healed. Tremendo poder que Cristo nos dio a nosotros. Great power that Christ gave us. Y el Señor, después que les habló, and then when Jesus spoke to them, fue recibido arriba. He was received in heaven. En el cielo. In heaven. Y se sentó a la diestra de Dios. And he sat next to the Father. Y ellos, and them, saliendo, leaving the place, predicaron en todas partes. Preached everywhere. Ayudándoles el Señor and the Lord was helping them y and confirming la palabra, the word con las señales with the signs que la seguían, that they will continue señales, signs que la seguían, that will follow them ¿Y qué pasa con la hoy en día? and what is wrong with the church Dios mío. Pero ya está bueno ya. but this is enough si a usted le dan armas, if they give you weapons, es porque hay una guerra. It's because there is a war. Y usted y yo tenemos armas. And you and I have um, weapons. O sea que hay una guerra. In other words, there's war. Hay un enemigo. There's an enemy. 
Cristo nos dio armas. armas. Christ gave us weapons. Para no usarlas. For us not to use them. Iglesia. Church. Es hora. It is time. De usar. To use. Las armas. The weapons. Amen. Iglesia. Church. Empecemos. Let's start. A usar. Using. Nuestras armas. Our weapons. Vamos a la ofensiva. Let's be in the offense. Vamos a conquistar. Amen. Let's conquer. Vamos a predicar a Cristo. Let's Amen. preach Gloria Jesus. A Vamos al reino de las tinieblas a rescatar a aquellos a Cristo. Let's go to the, to the darkness and rescue those people for Christ. Y a partir de hoy, hasta que el se le un servicio, vamos a hacer eso. And today, starting today, we're going to Todos juntos vamos a practicar, a practicar eso. Así. All of us are going to practice that. Porque estamos atacados. Because we're being attacked. Todos. Everyone. Vamos a, a ser ofensivo. Let's be at the offense. No defensivo. Not at the defense. Si yo me ataque, yo me defiendo. The enemy attacks and I'm going to defend. Vamos a voltear la, eh, como decimos en Colombia, bueno, no va a decirlo en PC. Eh, en Colombia decimos, vamos a voltear la arepa. Yes. Como la, la, bueno, en términos, ¿qué es como, aquí en el club colombiano? La 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 vamos a voltear la tortilla. <risa> vamos a voltear la tortilla. Vamos a hacer ofensivo. Let's be at the offense. Tenemos armas poderosas. We have weapons. El diablo, los principados gobernadores. And the principalities and the devil. Tengan miedo a nosotros. That they will be scared of us. No nosotros a ellos. Not us to them. Y lo que pasa hoy en día. What is happening now? Muchos no predican de esto. A lot of people are not preaching. O no van a hacer eso. Or they're not doing it. Por temor. Because you're scared. Qué locura, temor del diablo. Scared, I'm scared temor of the demons. Scared of the demons. Ellos son lo que quieren que tener temor de nosotros. Yes, yeah. hey. have to be scared of us. Dios. Es que están los más poderosos que están en el mundo. And he who is greater is more powerful. Increíble. Tenemos armas poderosas We y qué miedo. Weapons. Cuando hay un poco en un grupo satanista asustado, asustado, qué asustado ni. When we hear that there's something satanic, we get scared. No, how can that be so? Se acabó el pendejo que el diablo te lo quería tirarle duro, duro y usted ahí, ahí, ahí. It's finished for you to be like this. Al golpe, no, se acabó el pendejo. No, it's finished. Vamos a prepararnos, mi hermano. Let's prepare ourselves. Usted va a ser diferente a partir de hoy, mi hermano. You're going to be different starting today. Se acabó el cuentico de que usted en su casa, su hijo, el diablo lo está volviendo rebelde y usted. The devil's putting them in darkness and we're not doing anything. O para el correazo, eso no es con correazo. It is not with the belt. Ni con consejería. Or not giving them an advice. Mi hijo no haga eso, mi hijo. My son, don't do that. No, porque lo que tiene dentro influyendo él son los demonios. What they have them is what is influencing them. Y no es expulsar el demonio. It's better to cast out the demon. Los demonios no se no se aconsejan. The demons you don't give them an advice. Matrimonios siendo destruidos por el diablo. The matrimony is being destroyed. Este hombre es fiel con la mujer y luego se va a otra mujer. Faithful with his woman and all of a sudden he goes to another woman. O le pega qué pasó ahí. O he hits her. What happened there? Cristianos. Believers. ¿Qué pasó ahí? What happened there? Vamos a consejería matrimonial. Let's go to the, our pastors. No vale. Sometimes it's not. Hasta que usted no use sus armas y saque el demonio que está influyendo en su hogar. And you use the weapons that the Lord has given to use it in your house. Pelea de pleito los hay. Fighting. De divorcio los hay. Divorce. De demonio de 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 división de iglesia los hay. And de demons the church is being divided. De enfermedades los hay. Sickness. Los hay. There is. Hay que sacarlos. We gotta cast them out. Y punto. And that's it. Y ese poder lo tenemos nosotros. Amén. That power we have that power. Así es simple. So simple. Así es simple. Mira qué es importante. There's something very important. En la, en la. Mira que. Gloria a Dios. Desde el principio. From the beginning. Dios le ha comandado a nosotros, al ser humano. The Lord commanded us. A ir a conquistar. To go and conquer. La gran comisión. The great commission. Por eso desde el principio está. That was since the beginning. Dios escogió a Moisés. God told Moses. 
Go to and deliver. Y así sucesivamente. And it's been on. Cristo vino. Jesus came. Juan 3.16. John 3.16. Él vino de una misión. He came and he gave him a commission. Todos nosotros tenemos una, un trabajo que hacer. All of us have a work to do. Todos tenemos que hacerlo. We all have to do it. Esto no es exclusivo del de pastor. This de is not just for the pastors and the leaders. Es para todos nosotros. It's for each one of us. Repito en la gente, en el, en el trabajo, si usted no puede viajar, usted no puede ser, bueno, en el trabajo usted, ese es su púlpito, usted. I, Evangelice a, a su jefe, a sus empleados. At work, your coworkers. Si sí lo puede hacer. Yes, you can do it. Porque usted, usted puede hacer armas que tiene. Because you have the weapons. Usted puede hacerlo fácilmente. You can do it easily. Porque qué se le ha olvidado a la gente. Because people have forgotten. De que nosotros, usted y yo, that you and I, pertenecemos, pertenecemos a un reino. We, we belong to a kingdom Reino de Dios. the kingdom of God y esa gente and those people que no conoce de Dios, that don't know Jesus a otro reino, they're under another kingdom el cual el es, el es, which is más. the owner is Satan Pero tiene armas but you have the weapons para neutralizar a ese principal gobernador que está operando en esa persona o esa empresa to neutralize what's dealing with those people para que esa a so that person can accept Christ. The Bible says it. A lot of people don't come to Christ because they don't understand the understanding. Because the enemy has closed their minds. And that's why they don't see the light of Christ. Y por eso no la luz de and that's why they don't see the light of Christ. And that's why they don't see the light of Christ. And that's why they don't see the light of Christ. And that's why they don't see the light of Christ. That's why it means que si el diablo ha cegado el entendimiento, if the devil has closed their understanding, usted y yo tenemos poder y autoridad para quitarle esa ceguera de la mente de la persona. So take that blind to go off of them. Entonces solo usted sí, la persona sí va a aceptar a Jesucristo. So then the people will accept Christ. Lo tiene que usar la arma que Dios dio para quitarle la ceguera espiritual, la ceguera que le provocó la aquí el entendimiento se lo secó. But you have the weapons to use. Usted lo remueve en el nombre de Jesús. Remove it in the name of Jesus. Es la diferencia. That's the difference. Tenemos poder y autoridad. We have the power and the authority. Pero no puedo entrar en la boca, en la palabra, en la boca, que lo que lance se cumple. That you don't know the power that we have in your mouth. That when we send it, it's been fulfilled. Y queremos que hoy, a partir de hoy, usted haga eso. And I want you then, starting today, you do that. Hay que hacerlo. You have to do that. Miren, esto, en la, en sabemos que, que en la, lo que lo que Dios quiere But the Lord wants es que la persona sea salva con que Jesucristo. Es for those to be saved. Y cuatro dieciséis nos indica el el motivo. And the Bible tells us that Él puso a Dios mismo a enviar a su hijo Jesucristo. That He sent His Son por amor. For love. Es decir, it means que usted, that you y yo, and I de obedecer a Dios de ir a predicar el Evangelio a la Gran Comisión. We have to obey and do the Great Commission. Aparte de ese comando, no obediencia. And it's an obedience. De hacer, hacerlo por amor a esas almas que no se conocen. For the love of those people that don't know Christ. No debe mover. It should move us. Impulsar. Yo voy a, yo voy a ahora hacer la primera gran comisión. I am going now and fulfill the great commission. Mi trabajo. And my job. Mi barrio, casa, iglesia, país. Everywhere. El amor es clave. The the key word is love. Otro factor que influye mucho que usted haga eso. And something else that influences us also to do. Es la compasión. Is the compassion. Hay que ver que esa persona si no conoce a Cristo se van a ir para el infierno. No y nosotros somos de somos de Cristo tenemos que dolernos eso. Si no nos duele eso, us, hay un problema en nosotros. Tenemos que hacerlo, Iglesia. We have to do it, church. En Mateo. En Mateo. Nueve. Versículo 25 25 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. And Jesus went everywhere. Yo cuando miro, oh, uh, uh, cuando uno mira lo que Jesús hacía, uno dice, wow, tremendo. When we see what Jesus did, we say, wow, that's great. Recorría todas las ciudades y aldeas. He went everywhere. Enseñando en la sinagoga de ellos. 
teaching them y predicando el evangelio del reino and preaching the kingdom y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo and healing all those that were sick eso hay que hacerlo that we have to do predicar el evangelio del reino preach the kingdom sanando toda enfermedad healing all those that are sick toda dolencia en el pueblo all those that are sick hay alguno aquí enfermo is anybody here sick hay aquí alguno con enfermedades con dolores anybody that has pain in here hay mucha gente si hay There's a lot of people. Tremendo. Tremendo. Y al ver las multitudes, and seeing the multitude, tuvo compasión de ellas. He had compassion for them. Did you hear church? Tuvo compasión de ellas. He had compassion for them. Porque estaban desamparadas. Because they were by themselves. Y dispersas como ovejas. They were scattered. Que no tienen pastor. That they don't have a pastor. Entonces dijo a sus discípulos. In other words, he told his disciples. A la verdad la mies es mucha. In other words, the work is a lot. Mas los obreros pocos. But little people to do it. Rogad pues al señor de la mies. Beg the Lord. Que envíe obreros a su mies. To send more workers. Estoy buscando obreros en tu obrero. God is looking for workers. Pero miren ustedes lo interesante de este mensaje. So listen to what, what's so interesting in this message. Jesucristo, ahí la, el, el, cuando dividieron la, el, el libro de Mateo. When Jesus said in the book of Matthew. Lo, lo que dividieron el libro. Who divided ellos separaron el, 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 el tercero. Ahí empezó el capítulo 10. It started in chapter 10. Pero el capítulo 10 no está desconectado del de capítulo 9 anterior. That is connected, chapter, chapter 10 is connected to chapter 9. Esto es importante, ok. This is Esto es important. clave, clave. This is the key verse. Jesucristo cuando, eh, cuando vio a la multitud, o sea, había un problema que la multitud había. When Jesus saw the problem that was in the multitude. Y él enseguida dijo, hay un problema. In other words, he said there's a problem. Ahora la solución. Now what is the solution? Faltan obreros. There are there we need workers. Santo. Okay. Ese, ese problema te va a decir, te va a decir, mira ese problema. Sí. Now in these that problem does happen. Hay necesidades. There's a lot of needs. Estás sufriendo. There's people suffering. Nosotros somos los encargados de hacer eso. And it's our job to yes, solve that need. That's to supply that need. Gloria a Dios. Incluso no es el gobierno. Somos nosotros. Es nuestra iglesia. Miren entonces el capítulo 10. So look at chapter 10. No está desconectado. Entonces. And then. Bien, ve la conexión. Ve la conexión. See the connection. Después que vieron que Jesús dijo de los obreros, dice aquí. So entonces, llamando a sus doce discípulos. So then he called his twelve disciples. Le dio autoridad. He gave them the authority sobre los espíritus inmundos. Over all the evil spirits. Para que los echen fuera. To cast them out. Y para sanar todas las enfermedades y dolencias. And heal all those that were sick. Iglesia. Church. Cantan ustedes aquí esto tremendo que aquí pasó. Cantan ustedes. Can you understand what this is happening here? Aquí. Mira si los explico. Let me explain that to you. Tengo tiempo. Sí, tengo tiempo. Bien. Jesucristo vio un problema grande que había. Jesus saw that there was a big problem. Que vio las multitudes. That he saw the multitude. Que estaban desamparadas y dispersas como ovejas. That they didn't have no shepherd. Vio un problema. There was a problem. Entonces a sus discípulos so, les dijo, so les comentó esto. So then he told his disciples. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. In other words, there's a lot of work and we don't have workers. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Thank the Lord that He could send workers. O sea, misiones, a misión. In other words, allá, in other words, to the mission. Y va a crear gran comisión. In other words, just like the Great Commission. Y dice aquí. And then it says here. Entonces llamando a sus doce discípulos, a los que están con él ahí. In other words, calling his twelve disciples. Les dio autoridad. He gave them the authority. Sobre los espíritus inmundos. 
of all the evil spirits. ¿Qué pasó ahí? In other words, what happened there? ¿Por qué Cristo le dio autoridad? Why did Jesus give them authority? There was a problem. La gente con enfermedades, con dolencias. People being sick. Pero ¿por qué Cristo le envió, le dio autoridad ahora a sus once, a sus doce? So now why he gave them the authority? Sobre los, los espíritus inmutos para que lo echasen fuera. And the evil spirits so he could cast them out. Sencillo. Simple. Porque lo que tenían lo, a los, los, esas personas que estaban enfermas con dolencias. Because those people that were sick. Lo que estaba ocasionando eso. Those, those that were, uh, eran los espíritus inmundos eran los demonios por eso Cristo le dio autoridad a la iglesia a ellos ¡Amén! 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 ¿Ven ustedes la relación de por qué? ¿Ven ustedes la relación de Iglesia Church cuando hay dolencias, enfermedades, when todo ese cuento que había ahí, when there was sickening, nos muestra la palabra it shows us in the Bible, que son espíritus inmundos, hay que quitarlos. Evil spirits, we gotta cast them out. Esos obreros, those workers, iban a hacerlo. We're going to do it. Esos obreros, que son usted y yo, those workers that is you and I, tenemos que hacerlo. We have to do it. Y Cristo, lo hermoso de Cristo, que le dio autoridad. And what's great is that Jesus gave them the authority. Es el poder. The power. Cristo sabía que, que había un problema grande. Jesus knew that there was a big problem. Y que el problema se solucionaba expulsando and, a los demonios. And the problem would be solved casting out the demons. Y eso es lo que estaba ocasionando, ocasionando a esa persona en primera vez aquí todo el éxito del mundo. Causing them to get sick. Por eso Cristo dice, el problema, este es el problema, la solución es gente. Jesus said, this is the problem, the solution is this. Y para que ellos hagan esa obra, work, yo ahora a ellos le doy autoridad. Amén, gloria a Dios. ¡Alto, gracias Jesús! Gloria a Dios. Usted, yo, tiene autoridad. Amén. Gracias Jesús, aleluya. Si Cristo le dio a ellos autoridad, fue con propósito, iglesia. No para que se quede autoridad sentado en nada, nada, no es para usarla. En este justicio, Gloria. Gloria a Dios. Usted a partir de hoy. You, as today, yo le ruego, mis hermanos. I beg you, brothers. Que usen la autoridad, por favor. Use the authority, please. Use la. Use them. Use la. Use them. Ya Jesús se la dio a usted y a mí. Jesús me dio a ti y a mí. A través del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Poder. It is power. Esto es sencillo, hermano. It's very simple. Usted a partir de hoy, cuando encuentra un familiar o usted mismo que está con dolor de cabeza, con migraña, con cosas así, usted usa la autoridad. Starting today, use the authority. If you have a headache or somebody, use the authority. No, que no, que aparte es más fácil buscar medicina. Y yo uso la medicina, claro que sí. Pero use la autoridad. Use the authority first. Gloria a Dios. Mira, mira lo que dice aquí. Para que los que hacen fuera. ¿Fuera de dónde? To cast out of what? ¿Fuera de dónde? ¿De la región? No. Si no va en la persona que está en la dolencia. Cast that inside the person. Si es el tío, si usted va a echarlo fuera, quiere decir que está dentro de la iglesia en la carne estaba dándole chuzo chuzo, ¿qué chuzo? dándole garrotes ¿son qué garrotes? Da, no sabe uno. dándole Batata. con todos los hierros a esa persona que estaba ahí y toda esa persona que Cristo es que Cristo que Cristo es eh, eh, oh. <risa> puedo decirla Claro que digas rote, ¿no? ¡Dalo! 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 ¡
una realidad tremenda. It is the reality. En versículo 5. In verse 5. A estos dos envió Jesús. And the, the Lord said the 12 disciples. Y le dio instrucciones. And he gave them instructions. Y ahí está todo el mensaje. That's all the message. Es, 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 es grande y hay mucha, ahí hay mucha tela por cortar, hay mucha información valiosa. There's a lot of information to speak about. Pero yo lo que quiero enfatizarles a ustedes, mi hermano. But what I want to tell you, brothers. Es que ustedes pueden hacerlo. That you could do it. Y tienen que hacerlo. And you have to do it. Yo era para ir a un grupo, yo también era como ustedes. I was like, what are you guys? Yo estaba así, yo estaba. Incluso, incluso ya yo predicaba el Evangelio. In other words, I used to preach the word. Y yo no usaba el poder y la autoridad. And I did not use the power no, and the authority. Lo usan, no lo usan hoy en día. As a lot of people don't use it nowadays. Y cuál es la consecuencia? Yo estaba con ellos que estaban ahí, en mi condolencia. And what was the consequences? I was like them with sickening. Yo tengo que comer todos los días una pastilla para el colesterol. Every day I had to take a pill for cholesterol. Y era de por vida. And it was for life. Como el médico. Uh, what the doctor told me. Yo también sufría muchas debilidades. I was suffering a lot of weakness. Con cansancio extremo. With being tired constantly. Estaba, estaba yo. And that was it. And I was like many of you guys. Yo estaba con muchos dolores. I had a lot of pain. Físicos. Physical. Terribles. Terrible. Precisamente en la espalda. Especially in my back. Tremendo. Estaba bien y de pronto con dolores. All of a sudden I was good and then I had a pain. Yo estaba así. I was like that. No usaba. Desconocido. Aunque no leía hasta en mi caso el mensaje. Even though I used to read and I used to preach about it. Pero yo, yo no, estaba, no estaba viviendo el Evangelio. But I wasn't living it. Lo predicaba. I would preach it, pero no lo vivía. But I didn't live, live it. Porque si hice Jesús, llevó todas las enfermedades en la cruz de Arbario. Porque si hice Jesús, llevó todas las enfermedades en la cruz de Arbario. Yo tengo que vivir de acuerdo a eso. I have to look according to what it says. Y no acostumbrarme a esas cosas, la colesterol, la patilla, las enfermedades. We're taking the pills and all that stuff, don't they? Y hay que vivir de lo que digo. We have to live the gospel. Sufría a la capital día. I was suffering heart attacks. Three times they had to take me to the hospital. With my heart beating quick. I was like them. I was like them. I was like them. I was like them. Allergies. Allergies. Allergies to perfume. Allergies to perfume. Was bad. Was bad. Not dormidas. Para acostarme. I'm not sleeping. Yo sentía que alguien se acostaba al lado mío, que hasta la cama se hundía. I was feeling like somebody was sleeping next to me. Así estaba yo como ellos. I was just like that. Con enfermedades, condolencias. Sickening. Y muchas cosas más que sufrieron. And other other stuff that I used to suffer. Pero el cuerpo a veces acostado y salía del cuerpo volando, el cuerpo de mi cuerpo volando. And my body with my spirit used to come out and I was everywhere. Por eso me acostaba y me acababa de acostar y me caigo paralizado, no me podía mover, sentía que alguien llegaba en mí y me tiraba. All of a sudden I was asleep and I thought something was on top of me, paralyzing me. Y yo despierto. And I would wake up. Así estaba yo. That's how I was. Hermano, gracias a Dios que yo apliqué lo que hemos aprendido, apliqué esto. Thank God what I applied, what I learned in the moment. Y gracias a Dios, gracias a Dios. And thank God. Yo no sufro de nada de esas cosas. Gloria a Dios. Eran puros demonios. Gloria a Dios. Eran puro espíritu demoníaco. It was demons. Por eso que Cristo, por eso que Cristo a la iglesia le comandó a expulsar los demonios. That's why Jesus commanded the church to cast out the demons. Porque si no lo hacemos, están los demonios afectando a nosotros. Because if we don't do it, that's why those demons are attacking us. Yo era uno de esos que yo no predicaba esto. And I was one of them, and I did not preach that. Porque a poco me habían enseñado a mí esto. A poco me habían enseñado esto. O sea, todo, 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 todo no lo enseñan. They didn't teach it to us in those times. Yo no lo sabía. I didn't know that. A pesar que estaba en la palabra de Dios. In other words, it's in the word. It's in the word of God. Gente con diabetes. People that are diabetes. Pastores con diabetes. Pastors that have diabetes. Son espíritus demoníacos. Those are evil spirits. Hay que expulsarlos. We gotta cast them out. Por 
Por eso la gran comisión. Por eso que la gran comisión. Si usted aplica la gran comisión. Y lleva lo que Cristo dice que tenemos por autoridad. Cumplir la gran comisión. Es más fácil ahora. Y es por eso que nosotros aquí venimos de otros estados. Haciendo la gran comisión. Probamos en el poder de Jesucristo. Y lo usamos a diario. Todos los días lo usamos. Y es más fácil hacer la gran comisión. Así que si usted usa el poder y autoridad. Que ya usted lo tiene. En la palabra. En la palabra. la palabra. Se cumple. Y es más fácil. Conquistar. Conquistar. Gente para el reino de Dios. Amén. No hay forma. There is no other way. Es otro reino que está ahí. There is another kingdom that is there. Tú vas a entrar a arrebatar las almas. You are going to enter into that kingdom and snatch them away. Vas a arrebatar las almas de otro reino. You are going to snatch them from another kingdom. Que está bien organizado. That is very organized. En Efesios. In Ephesians. Principados, gobernadores, potestades. Principados, governors, authorities. Muy organizado. Very organized. Y con mucho poder. With a lot of power. Pero usted tiene poder y autoridad. But you have the power and the authority. Para entrar a ese reino. To enter into that kingdom. Y arrebatar la, la, la gente acá para el reino de Dios. Gloria a Dios. Y usted para entrar a ese reino. And for you to enter into that kingdom. Tiene que usar las armas que Dios le dio. You have to use the weapons that God gave you. Y cuáles son las armas que tiene que ser. Cuáles son las armas. And what are those weapons? En la palabra lo dice usted. The word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo hago el principado de esa región en el nombre de Jesús. I will bind that principalities from that region. Todo gobernador principado que maneja ese parte que está ahí. All the governor that is in that region. In the name of Jesus. Lo hago, lo amarro que está ahí fuera en el nombre de Jesús. Amen. 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 Amen.
sino que es el interés para las iglesias But this is for para todos ustedes for all of para todos ustedes for all of you. para toda esta escuela de conocimiento que es gratis for all the schools that this is free. usted puede entrar a esa escuela And you can enter into the school. y adquirir todo ese conocimiento And have all that knowledge. eso para usted está disponible for those that are willing. lo invitamos a usted que usted entre a la escuela We invite you to enter into the school. se capacita en guerra espiritual And the knowledge of spiritual warfare. va a adquirir conocimiento So you can have knowledge. No tiene horas para usted estudiar, usted estudia a la hora que desea. It doesn't have hours you study whenever you want. Porque es online. Because it's online. Y lo bueno que es gratis para todos ustedes. And what's good is free. Aquí tenemos la directora de la escuela de Estados Unidos, Pastora Amber. We have the director here. Así que ustedes van a apoyar todo esto. So take advantage of all this. Entre en estudie. Enter and study. Que hay conocimiento. So you can have the knowledge. Para ver la diferencia. So you can have the difference. Antes de despedirme, yo creo que ustedes ahora pónganse de pie, por favor. I leave. I want everybody to rise. Usted va a alzar a dos. You're going to do. Para el video que va a repetir aquí yo. You're going to repeat what I say. Quiero que ustedes ahora antes comience usted a usar esta forma de orar. I want you to use this way. En su casa. Start praying in your house. Como ustedes deseen. Usted va a dar en toda autoridad porque usted tiene autoridad. You have the authority. Amén. Así que usted va a alzar la voz ahora, diga. So you want to be diga, now. Señor Jesucristo. Señor Jesús. Tú eres nuestro rey. You are my rey. My king. Tú has dado poder y autoridad. You have given me the power to use. Para usarlo. To use it. Te pido perdón, Señor. And ask for your forgiveness. Porque no lo he usado. Pero a partir de hoy. Lo usaré. Porque soy el guerrero tuyo. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, yo destruyo todos los planes que te desatarás en contra de mi familia, en contra de la iglesia, en el nombre de Jesús. Satanás no tienes ningún poder, ninguna autoridad. Te expulso en el nombre de Jesús. Destruyo todos los altares de brujería. Todos los pactos demoníacos lo destruyo en el nombre de Jesús. Satanás, principales gobernadores, suelten familias fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad, fuera colesterol, fuera diabetes, fuera de visión, fuera afecto, fuera, fuera. Suelten mis hijos.
tenemos cruzadas Ana que Cristo nos vio y son poderosas para que las veas tú. Gracias, mi hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias. Gracias a usted, que el Señor le bendiga y para adelante. Y a este grupo hermoso, le damos un aplauso a, a Cristo. Gracias por estar con nosotros cada domingo, pero también le invitamos. 